resolução e nessa norma. Vamos lá, cavaleiros, agora eu vou fazer a resolução detalhada, tá? Desse exercício. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui um circuito magnético em série. Aqui nós temos um gap, um corte na peça, né? De 3 milímetros ou 0,003 metros. Foi feito o um corte. Ali tem ar, ali tem gap. Nesse circuito nós temos aqui uma bobina com 100 espiras. Né? O fluxo que passa é 2,010 a menos 4 Weber. A seção de área dessa peça é 2,010 a menos 4 metros quadrados. O comprimento de A até B, de A até B é 0,05 metros. De B até E, 0,02 metros. De E até F, E até F, 0,05 metros. E de F até A, 0,02 metros. Nós queremos saber o quê? Qual o valor da corrente que vai promover neste circuito magnético em série um fluxo de 2,4 10 a menos 4 Weber? Tudo bem, senhor? Então vamos lá. Então aqui eu vou ter duas remutâncias. Uma remutância deste material, que é o aço laminado, então vou representar a relutância do aço laminado. Nós sabemos que o aço laminado é excelente condutor de linha de campo. E vou representar ali também a relutância do gap. Né? Aqui a relutância do gap, nós sabemos o que? De antemão. O ar é um péssimo produtor de linha de campo. Então, aqui é a relutância do gap. Vou representar aqui também a nossa força magnetomotriz, né? A nossa bobina. Força magnetomotriz, né? Que é a nossa bobina. Tá certo? E vou fechar o circuito aí. Como se fosse um circuito elétrico. Né? Se fosse um circuito elétrico. O que a gente vai ter que né, ter em mente é aquela situação, né? Comparado a um circuito elétrico, né? Que tem um resistor de baixo valor e de alto valorômetro, o gap né, é um resistor de altíssimo valorômetro. Caso comparável, resistor de 100 kg, 100 mega. Né? em comparação ao resistor de 10 ohm. Então a queda de tensão maior vai ser sobre o resistor maior. Né? Então é uma situação que a gente já tem em mente. Aí, né? Então a nossa bobina, ela produz o um fluxo. Né? Pela regra da mão direita, nós conhecendo o sentido da corrente através do fio, que sabemos onde é o polo positivo né? de uma fonte, polo negativo, né? sabe aí, pela corrente convencional, os dedos seguindo o sentido da corrente, se a gente segurar na bobina, para cá vai ser o nosso polo norte, e do outro lado o polo sul, lembrando que as linhas de campo saem do polo norte da bobina, né? as linhas de campo vão fazer esse trajeto e vão voltar para o polo sul da bobina. Então, a, a questão de comparação aqui, né? O circuito elétrico, corrente convencional, a corrente vai fazer isso aqui, né? Vai sair do polo, entre aspas, do polo norte, do polo positivo e vai chegar no polo negativo aqui. Como é norte-sul, né? 
as linhas de campo vão ter este trajeto aqui. Tá certo? Vão passar pelos materiais ou a falta deles, né? que é o caso do que é. E vão voltar para o Polo Sul. Aqui. Tudo bem? Então esse é o caminho do fluxo magnético, né? Nós temos ali. Então o que, que ocorre? A bobina né, ela empurra o fluxo magnético neste sentido. Né? Esse aí é o sentido que a bobina empurra o fluxo magnético. Ué, outra cor. A bobina empurra. A força magnética motriz da bobina tem esse sentido. Quando o fluxo passa pela, pela peça, pelo aço, nós temos aqui a contra-força magnética motriz, né? E quando passa pelo gap também, né? Nós temos aqui uma contra-força magnética motriz. Contrário, né? Porque esses materiais aqui, né? O aço e a falta dele, que é o gap, causam uma contra-força magnética motriz, ou seja, dificuldade a passagem do fluxo. Então aqui eu tenho a contra-força magnética motriz no gap e tem a contra-força magnética motriz no material. No circuito elétrico, o que nós tínhamos, né? Temos a queda de tensão e a queda de tensão. Né? Então são bem parecidos aí, né? Os detalhes. Vamos lá. Então aí o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir a lei circuital de Ampere, né? Nesse circuito aí, nesse circuito magnético. É o símbolo matemático né, da lei circuital de Ampere. Tudo bem? Então, a malha alfa, uma única malha, o circuito com uma única malha, né? A malha alfa será sentido da orientação de força magnetomotriz do sinal matemático aqui da lei circuital de Ampere está para cima e, no, e na bobina também está para cima então o sinal vai ser positivo mais força magnetomotriz na bobina no material estão contrários né? o sinal matemático Nesse ponto da, for, da, da lei circuital de Ampere está para baixo e no aço laminado está para cima, então vai ser menos contra-força magnetomotriz no aço. E aqui também no gap, estão em sinais contrários, né? o sinal matemático da, da lei circuital de Ampere está para baixo desse lado e no dispositivo está para cima, então também vai ser negativo. Bem, como não existe mais bobina, nem materiais, nem gap aqui, nesse circuito fechado, a somatória das forças magnetomotrizes dentro do circuito fechado é igual a zero. Né? Igualzinho a lei de Kirchhoff. Daí nós vamos passar os termos negativos para o outro lado do igual. Então vamos ter força magnetomotriz na bobina é igual. Esse foi para lá, ficou mais, né? Contra a força magnetomotriz do aço. Mais, porque isso também foi para lá. Contra a força magnetomotriz do gap. Tudo bem? A força magnetomotriz da bobina vai ser N vezes I. Do aço. H do aço. Vezes L do aço. Mais. Do gap, H do gap vezes L do gap. Tudo bem, senhores? Daí o que nós queremos achar? Nós queremos achar o I, né? O I, que é, o nosso, que é a nossa incógnita. Então o N que está multiplicando vai passar dividindo. Então vou reescrever aqui, né? H do aço vezes L do aço. Mais H do gap, vezes L do gap, tudo isso dividido por N. Aí vamos 
ver lá o que temos, né? Nesse momento, puxa vida, o que, que nós temos? Olha só, o L do, do aço nós temos? Temos. De A até B. De A até B, o L vale 0,05. Mais de B até E. De B até E vale 0,02 mais de E até F de E até F vale mais 0,05 mais de F até A F até A fechando o circuito né? nós temos mais 0,02 se nós somarmos tudo isso aqui, nós vamos ter 0,14 metros, tudo bem? Isso é o um material se não houvesse o gap. Daí nós vamos ter que tirar todo esse material aqui, menos 0,003 metros. Tudo bem, pessoal? Fazendo a subtração aqui, 0,137 metros. Beleza, senhores? Então, no lugar do L do aço, né? Vamos lá. Esse H do aço nós ainda não achamos, vezes L do aço. O L do aço nós já achamos, 0,137. Mais H do gap nós ainda não achamos, né? mas nós temos o L do gap, que é 0,003 metros. E o N nós temos que são 100 espiras. Beleza? E vamos lá. Bem, cavaleiros, para que achemos o H do aço? O que a gente vai fazer? Nós temos aqui no exercício algumas informações que vão nos ajudar, né? Com o Φ, que é o fluxo, e com a área, nós achamos campo magnético, muito bom. Campo magnético é fluxo sobre a área, né? Então, fluxo, 2, 10 menos 4, 2,4. 10 a menos 4 e a área 2,0 10 a menos 4 né? beleza, então aí a gente pode cortar esse menos 4 com então, menos 4 aí fica 2,4 por 2 né? o campo magnético vai ser 1,2 né? então B aqui vai ser 1,2 Tesla. Tudo bem, senhores? Cavaleiros, por favor, vós tendes em vossas mãos o gráfico de Stereza. Está no ponto certinho do gráfico, lá no ponto 2. Vocês podem medir de acordo com o gráfico que vocês têm nas mãos a distância em milímetro lá em cima para que possamos achar o valor. 1,7 Quanto deu? Aço laminado 50 milímetros É o primeiro aço, lá em cima É o aço laminado, é a primeira cor Quanto ficou? 17 milímetros 17? Então, vocês acharam 17, né? Que é do ponto 2 aqui, né? Até aqui, né? Até a primeira curva que é o aço laminado, esse representado em vermelho. Então vocês acharam 17 milímetros, né? 17 milímetros, vezes o valor na horizontal vale 22,222, né? Tudo bem? Amperes 
turning sobre metro, sobre milímetro. Aí você vai cortar milímetro com milímetro. Vai sobrar o valor de força magnetizante, né? Vai ser 7 vezes 22.222. Achou-se aí 377. 1,77. 7,74. Amperes, turn, turn é espira, né, em inglês, sobre metro linear. Esse aqui é o H do A. Tudo bem, senhores? Beleza? Então, no lugar do H do, e, do, H do A, esse termo aqui, ó, vem aqui, e aqui nós vamos ter 377,5. 774. E agora, como que iremos achar o H do gap? Né? O H do gap vai ser. Agora precisamos achar né, o H do gap. Né? Vai ser o campo magnético no material. Nós sabemos que o campo magnético no material. É igual ao campo do gap, né? Em que é expressão. Isso. Então eu vou pôr aqui. É, H do gap é campo magnético no material sobre M0, né? Tudo bem, senhores? O campo magnético no material vai ser 1,2 Tesla. E o Mi zero, 4 pi vezes 10 a menos 7. Tudo bem, senhores? Então, 1.2 dividido por 